कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत सिटी को दिखाया जाता है जहाँ के लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं वही हम एक पुराने घर में टी पेड मास्टर को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ छोटे छोटे टी पेड बनाया करते थे जिनकी खासियत होती थी कि उन पर चाय डालने से उनका रंग बदल जाता था मास्टर आज एक लेडी टी पेड को बनाते है जिसका नाम वो जियांग रखते है मगर तभी उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे वो टी पेड नीचे गिर जाता है जिसे गिलेरी लेकर भाग जाता है मास्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है इसीलिए मास्टर अपने सभी टी पेड को बेच कर अपना काम बंद कर देते हैं फिर हमें चाय की दुकान पर उन्हीं टी पेड को दिखाया जाता है जिन्हें मास्टर ने बनाया था दुकानदार अपनी दुकान पर आए सभी लोगों को उन टी पेड की खूबी बताता है कि इनके ऊपर पानी डालने से ये रंग बदलते हैं ये देख सभी लोग खुश होते हैं मगर वो दुकानदार एक टी पेड पर पानी नहीं डालता जिसका नाम तांग होता है एक लड़की तांग पर भी चाय डालने लगती है मगर दुकानदार उसे रोक देता है और उसे बताता है कि रंग नहीं बदलता इसीलिए मुझे बेकार लगता है और किसी दिन में इसे फेंक दूंगा ये कहकर उसे साइड में रख देते हैं फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सभी इंसानों के जाने के बाद वो सभी टी पेड जिंदा हो जाते हैं तांग काफी शरारती होता है इसीलिए वो दूसरे टी पेड को परेशान करता है फिर वो अपने दोस्त पिगी के पास जाता है जो हमेशा फिजिक्स की बुक पढ़ा करता था तभी वहाँ सारे टी पेड इकट्ठा होकर आज की प्रोडक्टिविटी की गणना करने लगते है क्यूँकी उनका मानना था कि जितनी बार उन पर चाय गिराई जाएगी उससे और ज्यादा भाग्यशाली बनेंगे और इनमें से खुशबू भी आती थी कॉइन फ्रॉग नाम का एक टी पेड बहुत खुश होता है क्योंकि आज उस पर सबसे ज्यादा बार चाय डाली गई थी तांग को इसे बुरा लगता है क्योंकि उसके रंग न बदलने की वजह से कोई उस पर चाय नहीं डालता फिर भी वो सभी ऐसी दिखावा करता है की बहुत खुश है की सबसे अलग है वो उदास होकर खिड़की आरोप बैठ जाता है पीगी उसके पास आता है और उसे समझाता है की रंग ही सब कुछ नहीं होता इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मगर तांग उसे कहता कि मैं कुछ भी करके अपने रंग को बदल कर रहूंगा जिससे मेरा भी चाय डालने पर रंग बदलेगा और अब वो सबने देखने लगता है कि रंग बदलने के बाद सभी उसे पसंद करने लगेंगे अगली सुबह हमें पहाड़ों पर एक मिनी रोबोट को दिखाया जाता है जो ऊपर ऐसी लुढ़कता हुआ सिटी में आ रहा होता है वो एक फेरी स्वीड ऐसी होते हुए नीचे आता है और इधर उधर टकराते हुए उस टीपो शॉप में पहुँच जाता है सभी टी पेड उसे देख डर जाते हैं तांग भी उस रोबोट बॉल के साथ नीचे गिर जाता है वो रोबोट अब एक्टिवेट हो जाता है जिससे सभी और ज्यादा डर जाते हैं तांग हिम्मत करके उस रोबोट से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो रोबोट उन्हें बताता है कि मैं आज से तीन साल बाद फ्यूचर से आया हूं। फिर उन्हें एक प्रकाश के टनल दिखाता है जिसके जरिए वो इस दुनिया में आया था मगर तांग को उस पर विश्वास नहीं होता क्यों फ्यूचर ऐसी आया है इसीलिए उस रोबोट को कहता है की तुम्हें साबित करना होगा क्यूँकी अगर तुम फ्यूचर ऐसी आए हो तो तुम पास के बारे में सब कुछ जानते होंगे रोबोट अपने एडवांस सिस्टम की मदद से देखता है कि वहाँ से एक प्लेन गुजरने वाला है इसीलिए सभी को कहता है कि यहाँ से एक प्लेन गुजरेगा थोड़ी देर में जब वहाँ से प्लेन गुजरता है तो सभी को विश्वास हो जाता है कि वो फ्यूचर से आया है तभी वहाँ टी शॉप का मालिक आने लगता है इसीलिए वो सभी वापस ऐसी अपनी जगह आरोप जाने लगते है तांग भी उस रोबोट को छिपने को कहता है जिससे वो बॉल बनकर टेबल के नीचे छिप जाता है और सभी टी पेड फ्रीज हो जाते हैं एक डिलीवरी बॉय जब वहाँ पार्सल देने आता है तो चाय तांग के ऊपर छिड़क देता है जिससे तांग को बहुत अच्छा लगता है तांग उस रोबोट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो रोबोट उसे बताता है कि मेरा कोई नाम नहीं तो तांग उसका नाम जियो रख देता है फिर उसे साइड में लेकर जाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है की तुम बहुत होशियार हो और तुम फ्यूचर ऐसी आए हो इसीलिए तुम्हे पता होगा की मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ रोबोट उसे स्कैन करता है मगर उसे अपने डेटा में कोई रिजल्ट नहीं मिलते इसीलिए वो तांग को बताता है कि मेरा ज्ञान सीमित है मगर मैं वापस घर लौटकर खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ तांग को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और उसे कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते इसीलिए हम फ्यूचर में चलेंगे जहाँ से तुम आए थे और इससे तुम्हें खुद के वजूद का पता चलेगा और मैं पता लगा पाऊंगा की मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ पीगी उन्हें कहता है की फ्यूचर में जाने के लिए तुम्हें एक वॉर मॉल खोलना होगा तांग और रोबोट अब फ्यूचर में जाने के लिए खिड़की ऐसी बाहर आ जाते हैं रोबोट तांग को पहाड़ी पर बने फेरी स्वील को दिखाता है जहाँ से वो आया था इसीलिए वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक बच्चे की ट्रॉली चुरा लेते हैं और वायर के थ्रू आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मगर फिर भी वो किसी तरह सब मुसीबतों को पार करते हुए फेरी स्वील तक पहुँच जाते हैं वो उसे ऑन करने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं और फेरी स्वील को ऑन कर देते हैं जिससे लटक वो ऊपर पहुँच जाते हैं उन्हें वहाँ रिंग दिखाई देती है जिससे उन्हें लगता है कि 
कि वही वॉर्म हॉल है जिसे फ्यूचर में जाया जा सकता है इसीलिए दोनों उन रिंग को पार करते हैं मगर कुछ नहीं होता जिससे वो परेशान होते हैं रोबोट को लगता है कि उन्हें स्पीडर की तरह सुपर स्पीड में उन रिंग्स को पार करना होगा इसीलिए दोनों साथ में उन रिंग्स को पार करते हैं मगर वो आर पार निकल कर नीचे गिरने लगते है और इधर उधर टकराते हुए वो एक पेड़ शो में पहुँच जाते हैं जहाँ के जानवर उनके पास आते हैं जिनमें एक बुरी टर्टल भी होती है तांग उन्हें पूरी बात समझाता है की वो फ्यूचर में जाना चाहते है मगर उन्हें वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता तो बुरी टर्टल उन्हें बताती है कि तुम्हें ट्री होलमैन को ढूंढना होगा जो ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगा क्योंकि उसे सब कुछ पता है मगर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अंधेरे अंडरवर्ल्ड में रहता है इसीलिए तुम्हें गटर से होते हुए नीचे जाना होगा जहाँ तुम्हें सबसे गहरे हिस्से में ट्री होल मेन मिल जाएंगे तांग भी इससे खुश होता है और वो तय कर लेता है की वो ट्री होल मेन तक पहुँच रहेगा बूढ़ी दादी उन्हें बताती है की तुम्हे संभल कर रहना होगा क्यूँकी नीचे फ्लैश डाकुओं का इलाका है जिनका लीडर फ्लैश नाम का एक गिलेरी है जिसने बहुत से टीपेड को मारा है तांग इसे डर जाता है मगर वो हिम्मत करके रॉकेट के अंदर अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए निकल जाता है वो इधर उधर टकराते हुए गटर में गिर जाते हैं तांग वहाँ देखता है कि रोबोट उसके दिए हुए ऑर्डर को फॉलो कर रहा था जैसे वो उसे घूमने कहता है तो घूमने लग जाता है इससे तांग को बहुत मजा आता है मगर रोबोट को इससे गुस्सा आता है इसीलिए उसे कहता है की ऐसा मत करो फिर आगे बढ़ने लगते है रोबोट काफी दुखी होता है रास्ते में तांग को एक स्नो क्रिस्टल बॉल मिलती है जिसमें फेरिस व्हील था तांग उसे रोबोट को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं। इससे वो बहुत खुश होता है और वो नाचने लगता है तभी वहाँ गटर में पानी आने लगता है ये देखकर वो दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं मगर वो पानी में बह बहुत नीचे पहुँच जाते हैं तांग गिरने लगता है मगर रोबोट उसे बचा लेता है वही हम पिगी को देखते है जिसका फिजिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह ऐसी वो अपनी बुक लेकर तांग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो भी फ्यूचर में पहुँच सके वही तांग और रोबोट को गटर में दो चूहे मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं और हम यही खाई में रहते हैं मगर ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं तांग उन्हें कहता है कि हम ट्री होल मेन को ढूंढ रहे हैं चूहे उन्हें बताते हैं कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये फ्लैश डाकुओं का इलाका है मगर तुम चिंता मत करो हम तुम्हे सुरक्षित ट्री होल मेन के पास ले जाएंगे और उन दोनों को लेकर अपने अड्डे की तरफ बढ़ने लगते है वो उन्हें अपनी चूहे की दुनिया में ले जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है मगर हमें यहाँ पता चलता है कि उन दोनों चूहों ने तांग से झूठ बोला था और वो दोनों फ्लैश के लिए काम करते हैं जो वही लुटेरा होता है जो टी पेड को नुकसान पहुंचाया करता था और उसने बहुत ही बेशकीमती चीजें चुरा कर वहाँ सजा रखी थी साथ ही उसने बहुत सारे टी पेड को भी गुलाम बनाकर रखा होता है तांग जब ये देखता है तो काफी डर जाता है फ्लैश रोबोट ऐसी कहता है की मैं तुम्हे कब ऐसी ढूंढ रहा था रोबोट उसे पूछता है की क्या तुम जानते हो मैं कहाँ ऐसी आया हूँ तो फ्लैश उन्हें बताता है की मैंने अपने दोनों चेले मोटू और पतलू को तुम्हें चुराने के लिए ले में भेजा था जहाँ साइंटिस्ट तुम्हें बना रहे थे लेकिन तुम्हें पूरी तरह से बनने में तीन साल का वक्त लगने वाला था मेरे दोनों चमचे जैसे ही तुम्हें चुराने वाले थे तो उनकी बेवकूफी की वजह से तुम वहाँ से टकराते हुए लेब से बाहर निकल गए साइंटिस्ट ने तुम्हे बहुत पकड़ने की कोशिश की लेकिन तुम पहाड़ी ऐसी नीचे निकल गए लेकिन जब तुम डीएक्टिवेट थे इसीलिए तुम्हे कुछ पता नहीं चला और मैं जब ऐसी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तो अंक को वहाँ जियांग नजर आती है जो वही टी पेड़ थी जिसे फ्लैश ने चुरा लिया था तांग जियांग को बताता है कि हम दोनों को मास्टर ने बनाया था लेकिन जियांग उसे नहीं पहचानती फ्लैश गुस्से में तांग को मारने लगता है लेकिन रोबोट उसे बचा लेता है और वो जियांग को भी आजाद कर देता है जिससे रोबोट जियांग और तांग को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगता है फ्लैश अपने साथियों को उन्हें पकड़ने के ऑर्डर दे देता है मगर रोबोट बड़ी चालाकी ऐसी बसते हुए वहाँ ऐसी निकलने लगते है लेकिन फ्लैश जियांग का पेड़ पकड़ लेता है और उसे दूर गिरा पकड़ लेता है तांग को भी वो नीचे पानी में फेंक देता है रोबोट को तांग नजर आने की वजह से वो गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है लेकिन फ्लैश जब उसे रुकने की कहता है तो रुक जाता है क्योंकि एक वॉइस कमांड रोबोट होता है जो किसी के भी कमांड देने पर काम करता था इसीलिए जब फ्लैश उसे कहता है की वापस चले जाओ तो जियो रोबोट उस फैक्ट्री में जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे बनाया गया था फ्लैश इसे हैरान होता है और वो समझ जाता है की वो रोबोट उसके आदेश का पालन करता है वही तांग मिट्टी का बना होने की वजह से पानी में डूब जाता है और वो काफी कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता दूसरी तरफ रोबोट भी रोबोटिक रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है जहाँ एक एआई उसके सामने आ जाता है रोबोट उसे पूछता है कि क्या फ्यूचर है तो एआई उसे बताता है कि रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इससे रोबोट समझ जाता है की फ्यूचर ऐसी नहीं है ए उसे बताता है की तुम्हे साइंटिस्ट ने घरेलू
के काम में मदद कर सको और तुम्हारे अंदर एक वॉइस कमांड चीफ फिट की गई थी इसीलिए तुम सबके कमांड को फॉलो करते हो रोबोट ए से पूछता है की अगर मैं फ्यूचर ऐसी नहीं हूँ तो मेरे सिस्टम में वॉर्म इमेज कैसे है ए उसे बताता है की वॉर्म होल नहीं बल्कि यह तुम्हारे थर्मल इमेजिंग मोशन कैप्चर की वजह से बनी एक इमेज है इससे रोबोट बहुत दुखी होता है उसे वहाँ बहुत सारे रोबोट दिखाई देते हैं जो सभी भी उसकी ही तरह वो इस कमांड पर चलते थे और वो एआई उन सभी रोबोट को एक्टिवेट करके दिखाता है लेकिन ये सभी जियो रोबोट को पसंद नहीं आता और वो ए आई कहता की मुझे ऑर्डर फॉलो करना अच्छा नहीं लगता और वो वापस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वेंट के थ्रू वहाँ ऐसी निकल जाता है वही हमें पीगी को दिखाया जाता है जो भी तांग को ढूंढता हुआ गटर में पहुंच गया था मगर वहां भी उसे मोटू और पतलूचू है घेर लेते हैं जिन्हें जब पता चलता है कि वो तांग का दोस्त है तो उसे अपने साथ ले जाते हैं वहीं तांग पानी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता तभी वहाँ एक लंप फिश आती है जो चमक रही थी तांग उसे डर जाता है मगर तभी वो लंप फिश एक खराब डिवाइस में फंस जाती है तांग उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकाल देता है जिससे आप वो लंप फिश अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ आ जाती है और अब तांग की दोस्त बन गई थी इसीलिए उसे पानी से बाहर निकाल देती है वहीं फ्लैश ने पीगी और उसके सभी दोस्तों को किडनैप कर लिया था और उनसे जियो रोबोट के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन जब पीगी उन्हें कुछ नहीं बताता तो फ्लैश उसकी फेवरेट फिजिक्स बुक फाड़ने लगता है मगर फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताता वही तांग वापस आगे बढ़ने लग जाता है मगर तभी फ्लैश के चमचे उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने लगते है मगर तभी जियो लाइव आकर उसे बचा लेता है जिससे तांग बहुत खुश होता है अब रोबोट और उस चूहे के बीच फाइट होने लगती है तांग और रोबोट मिलकर उसे हरा देते हैं जिससे वो खुश होते हैं तांग रोबोट से कहता है कि हमें जियांग को बचाना होगा रोबोट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि फ्लैश मुझे वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकता है फिर उसे पूरी बात बताता है की कैसे वो रोबोटिक लेब में पहुँचा जहाँ उसे पता चला की वो फ्यूचर ऐसी नहीं है रोबोट को एक चिट्ठी दिखाई देती है जो पानी में फंसी थी मगर रोबोट उसकी मदद करता है और उसे साइड में निकाल देता है फिर वो तांग से कहता है कि मैं ट्री होल मेन से पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद को दूसरों के कमांड फॉलो करने से कैसे रोक सकता हूँ तांग भी उसकी इन बातों से काफी सेड हो जाता है और अब वो दोनों पहले ट्री होल मेन को ढूंढने निकलते हैं वो दोनों अपने सफर के दौरान काफी मस्ती करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए हर मुसीबत ऐसी बाहर निकल जाते हैं रोबोट को पता चलता है की वो दादी कछुए के बताए हुए नक्शे के अनुसार ट्री होल मेन तक पहुँचने वाले है तभी उन्हें वहाँ बहुत सेट हो और एनिमल दिखाई देते हैं जो भी ट्री होल मेन से अपने सवाल पूछने के लिए जा रहे होते हैं तांग और रोबोट भी उनके साथ जाते हैं वो एक मंच के पास पहुंचते हैं जहां काफी भीड़ लगी हुई थी तभी वहां एक लेडी फ्रॉक आकर बताती है कि आज ट्री होल मेन का जन्मदिन है इसीलिए आपको उनसे मिलने के लिए मेरे मेंढक खिलाड़ियों ऐसी जीत कर दूसरी तरफ निकलना होगा और जो जीतेगा वही उनसे सवाल पूछ सकता है सभी ऐसी डर जाते हैं क्यूँकी जो भी अंदर जा रहा था वो बुरी तरीके ऐसी मार खा बाहर आ रहा था रोबोट हिम्मत करके अंदर चला जाता है लेकिन वो फ्रॉक उसे पकड़ लेते हैं तांग उसकी मदद करने जाता है और उन सभी फ्रॉक से लड़ते हुए अपने दोस्त रोबोट को बचा लेता है जिससे तांग ये गेम जीत जाता है और उसे ट्री होल मेन से एक सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है मगर हमें यहाँ पता चलता है कि ट्री होल मेन दरअसल एक कंप्यूटर होता है तांग उस कम्प्यूटर ऐसी सवाल पूछने लगता है मगर तब यहाँ फ्लैश के चमचे आ जाते हैं जिससे सभी जानवर इधर उधर भागने लगते है और ऊपर बना हुआ पुल टूट जाता है रोबोट भी ये देख लेता है और वो तांग को इस बारे में बताता है मगर उसे शांत रहने को कहता है जिससे वो ऑफ हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें गिर जाती है तांग इससे कभी परेशान हो जाता है मगर तभी वहाँ शेन नाम का एक आदमी आ जाता है जो रोबोटिक लेब में काम किया करता था और वो जगह उसका स्टोर रूम थी जियो सामान में दबने की वजह ऐसी काफी डेमेज हो चुका था मगर शेन उसे ठीक कर देता है और जब वो कुछ सामान लेने बाहर जाता है तो तांग जियो के पास पहुँच जाता है मगर वो एक्टिवेट नहीं होता इसीलिए उसे लगता है कि अगर वो उसे फेरिस व्हील के पास लेकर जाए तो शायद वो ठीक हो जाएगा इसीलिए उसे एक ट्रॉली में लेकर वहाँ से निकल जाता है वो सभी मुश्किलों को पार करता हुआ किसी तरह रोबोट के फेरिस व्हील के पास ले जाता है अब लाइट की वजह से जियो का सिस्टम रिबूट हो जाता है और वो वापस ऐसी ठीक हो जाता है इससे तांग बहुत खुश होता है अब वो दोनों साथ में बातें करने लगते है तांग जियो को बताता है की ट्री होल मैन कोई आदमी नहीं बल्कि एक वेबसाइट थी जहाँ लोग अपने प्रश्नों पर चर्चा करते हैं मगर अब मुझे जियांग को बचाना है जियो लाइव ऐसी कहता है की हम साथ में उसे बचाएंगे लेकिन तांग नहीं चाहता था कि फ्लैश उसे कोई नुकसान पहुंचाए इसीलिए जियो लाइव के बटन को दबाकर उसे ऑफ कर देता है और उसे वही कंट्रोल रूम में छिपा देता है अब तांग मछली
आदमियों की मदद से फ्लैश के महल वाली साइड के पानी का पाइप खोल देता है जिससे वहाँ पानी भराने लगता है और सभी चुहे डूबने लग जाते हैं जिससे मौका पाकर तांग पिंजरे में कैद अपने सभी दोस्तों और जियांग को आजाद करवा लेता है और उन सभी फिश पर बैठ कर वहाँ ऐसी निकल जाते हैं तांग और जियांग एक गटर में नीचे जाने लगते है मगर तभी वहाँ जियोलाई पहुँच जाता है जो उनकी मदद करता है और उन्हें अंदर जाने ऐसी बचा लेता है वही फ्लैश अपने महल को बर्बाद होते देख बहुत गुस्सा होता है दूसरी तरफ तांग जियोलाई से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए तो जियोलाई उसे बताता है कि वहाँ कंट्रोल रूम में एक गार्ड ने मुझे गलती से ऑन कर दिया था जिससे मैं फिर तुम्हें बचाने यहाँ आ गया अब तांग के सभी दोस्त उसे जान बचाने के लिए थेस गए हैं अब तांग जियांग के साथ मास्टर के घर पर आ जाता है मगर तभी वहाँ फ्लैश आ जाता है जो जियोलाई के वॉइस कमांड रोबोट होने का फायदा उठाकर अपनी वॉइस ऐसी कंट्रोल करके तांग और जियांग पर हमला करवाने लग जाता है मगर तभी जियोलाई के अंदर ऐसी तांग का दिया हुआ गिफ्ट बाहर निकलता है जिससे उसके सिस्टम में ग्लिच आने लगते हैं और उसे याद आता है कि तांग उसका दोस्त है और अब वो अपनी वॉइस कमांड चिप को भी तोड़ देता है और फ्लैश को दूर गिराकर उस पर जोरदार हमला करने लगता है और उसे बाहर फेंक देता है इससे तांग खुश होता है मगर फ्लैश मरा नहीं था और अब वो भट्टी को चालू कर देता है जियोलाई तांग और जियांग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फ्लैश उन पर हमला करने लगता है रोबोट बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ देता है मगर वही फ्लैश तांग का पैर पकड़ लेता है रोबोट उसे बचाने की कोशिश करता है मगर जब तांग देखता है कि उसकी वजह से जियोलाई का हाथ डेमेज हो रहा है तो खुद ही उसका हाथ छोड़ देता है और फ्लैश के साथ भट्टी में गिरकर खत्म हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है और अब रोबोट और जियांग भी दूर गिर जाते हैं अगली सुबह दिखाया जाता है की जब मास्टर की आँख खुलती है तो वापस ऐसी भट्टी को चालू देख हैरान होते है वो जब भट्टी में देखते है तो उन्हें तांग मिलता है जो पूरी तरह ऐसी काला हो गया था मास्टर को याद आता है कि ये वही नया मूर्ति है जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बनाई थी इसीलिए उस मूर्ति पर फिर से काम करते हैं और उसे सफेद कलर कर देते हैं जियांग को तांग का रंग काफी पसंद आता है वो दोनों जियोलाई को ढूंढने बाहर जाते हैं मगर वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से टूट चुका है मगर चीटिया उसके पार्ट को इकट्ठा कर रही होती है क्यूँकी जियोलाई ने एक चीटी की मदद की थी इसीलिए वो जियोलाई को ठीक करने के लिए शेन के पास ले जाती है और अब शेन जियोलाई को फिर से ठीक कर देता है तांग उसे देखकर खुश होता है और अब जियोलाई नेट से अपनी नॉलेज बढ़ाने लगता है और टांग भी अपने नए रंग से खुश था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल ऐसी शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग